হ্যালো গাইজ আসসালামু আলাইকুম আমি মেহেদি হাসান আছি আপনাদের সাথে আশা করি সবাই ভালো আছেন সুন্দর আছেন এবং সুস্থ আছেন এরই মধ্যে দেখতে দেখতে আমরা এপিসোড নাম্বার ফোরটিনে চলে এসেছি এবং আজকে আমরা আলোচনা করব হট ইস ইউএক্স অ্যান্ড ইউআই ডিজাইন সো ইউএক্স ইউআই ডিজাইন নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে সেইগুলো হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে জানার চেষ্টা করব সো আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে ডোন্ট ফর গেট সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড প্রেস দ্য বেল আইকন ফর লেটেস্ট আপডেট চলুন শুরু করা যাক ওয়েলকাম ব্যাক সো এখন আমরা জানবো যে হট ইজ ইউএক্স অ্যান্ড ইউআই ডিজাইন যেহেতু আমার এই ভিডিও টোটাল ভিডিও সিরিজটাই হচ্ছে ইউআই ডিজাইন নির্ভর তারপরেও হচ্ছে আমাদের আইডিয়াটা অবশ্যই লাগবে যে আসলে ইউএক্স ডিজাইনটা কি এবং ইউআই ডিজাইনটা কি এটা না হলে আমরা বেশি দূর সার্ভাইভ করতে পারবো না এবং এটা নিয়ে অনেক তর্ক বিতর্ক আছে সেগুলো হচ্ছে আমরা আস্তে আস্তে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করব আমি এতদিন যত রিসার্চ করেছি যা কিছু আমি বুঝতে পেরেছি সেই আলোকেই হচ্ছে ভিডিওটা রেডি করা এবং যারা একদমই বিগিনার তাদের জন্য আই থিঙ্ক ये भिडियो अनेक बस हेल्पफुल है अनेक विषय जानार जो तो प्रथम एखे हमें हमें एक इमेज रखार चेषा करते हैं लेफ्ट सैड रेखे यूएक्स और रईट साइड रेखे यूआई और मजखने हे लार्नार सो हमारे कथा जो बी कैरियर जो शुरू कर ইউআই ইউএক্সের বিষয়টা আমার মাথায় আসছিলো বা শুনছিলাম সোশ্যাল মিডিয়া বলেন বা অনলাইনে যে কোনো জায়গায় বলেন অনেক ট্রেন্ড একটা বিষয় ছিল এবং সেই সময় বিষয়টা অনেকটা এরকম ছিল যে যারা ইউএক্স ফোকাস তারা হচ্ছে সাধারণত বলতো যে তোমাকে অবশ্যই ইউএক্স জানা লাগবে আর যারা ইউআই ফোকাস তারা হচ্ছে একতরফ বলতো যে শুধু ভিজুয়াল লুকটাই তোমার জন্য যথেষ্ট আর মাঝখানে পড়ে হচ্ছে যারা লার্ন করবে যারা টোটাল গাইডলাইন পাচ্ছে না তাদের অবস্থা অনেকটা এরকম যে আমি কোনটা ছেড়ে কোন কোনটা ধরব বা কোন দিকে আমার মানে কোন জিনিসটা আমাকে আগে শিখতে হবে এরকম অনেক বিষয় হচ্ছে একটা সময় আমার মধ্যে কাজ করতো সো সেই বিষয়গুলো যেন আপনাদের সাথে না হয় সেই জন্য এইভাবে সিরিজ ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে আই থিঙ্ক আপনাদেরকে অনেক হেল্প করবে প্রথমে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউএক্স ওকে সো ইউএক্স ডেফিনেশন ইজ ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ওকে সো এই জিনিসটা হচ্ছে সবসময় মাথায় রাখবেন যে ইউএক্স একটা শর্ট ফর্ম এবং এটা ডেফিনেশন হচ্ছে ইউজার এক্সপিরিয়েন্স আর সেটাকে হচ্ছে শর্টে বলা চলে ইউএক্স ডি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন এবার আমরা জানবো হচ্ছে হোয়াট ইজ ইউআই ইউআই ডেফিনেশন ইজ ইউজার ইন্টারফেস লাইক আমরা যে ফোন ব্যবহার করি বা আমরা যে কোনো ইন্টার যা কিছু ব্যবহার করি না কেন প্রত্যেকটা জিনিসের কিন্তু একটা ইন্টারফেস আছে এবং সেই ইন্টারফেসের ইন্টারফেসটাকে ব্যবহার করে সাধারণত আমরা যে কোনো কাজ করে থাকি সেটা আপনি ফোনের জন্য বলেন বা বাস্তব জগতে আপনি যে কোনো কিছুর সাথে ইন্টারাকশন করেন না কেন প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ইন্টারফেস আছে লাইক আপনার আপনি দেখতে এক রকম বা আমি দেখতে এক রকম ঠিক আছে সো এটাই হচ্ছে আমাদের এই ইন্টারফেসের মাধ্যমে আমাদেরকে আমাদের এই আইডেন্টিটিটা হচ্ছে প্রকাশ পায় এবং হাউ ইট লুকস সো আস্তে আস্তে আমরা আরও ডিপ জানতে পারবো সো চলুন দেখে নেওয়া যাক সো ইউজার এক্সপিরিয়েন্সের হচ্ছে একটা সংজ্ঞা আছে যেটা হচ্ছে ইন্টারাকশন ডিজাইন ফাউন্ডেশন থেকে নেওয়া ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন অথবা ইউএক্স ডি ইজ দ্য প্রোসেস ডিজাইন টিমস ইউজ টু ক্রিয়েট প্রোডাক্টস দ্যাট প্রোভাইড মিনিংফুল অ্যান্ড রিলিভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স টু ইউজার্স অর্থাৎ এই যে ইউএক্স ডিটা সেটা হচ্ছে মানে একটা প্রসেস একটা ডিজাইন প্রসেস বলতে পারেন বা একটা প্রসেস বলতে পারেন যেই প্রসেসটা ফলো করে ডিজাইনাররা একটা মিনিংফুল এবং রিলিভেন্ট এক্সপিরিয়েন্সের প্রোডাক্ট তৈরি করার জন্য ব্যবহার করে ঠিক আছে সো ইউএক্সটাকে অল ওভার ধরতে পারেন যে একটা ফ্রেমওয়ার্ক বা হচ্ছে একটা প্রসেস সেই হিসাবে ধরতে পারেন এখন আমরা জানবো যে হোয়াট ইজ ইউআই ডিজাইন ইউআই ডিজাইনে যেটা বললাম যে ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন অথবা ইউআই ডি ইজ দ্য প্রোসেস ডিজাইনার্স ইউজ টু বিল্ড ইন্টারফেস ইন সফটওয়্যার অর কম্পিউটারাইজ ডিভাইস ফোকাসিং অন লুকস স্টাইল দেন হচ্ছে ডিজাইনার্স এইম টু ক্রিয়েট ইন্টারফেস হুইচ ইউজার্স ফাইন্ড ইজি টু ইউজ অ্যান্ড প্লেজারেবল অর্থাৎ ইউআই ডিজাইনটাও কিন্তু একটা প্রসেস হ্যাঁ যেটা হচ্ছে সফটওয়্যার এবং কম্পিউটারাইজ ডিভাইস ফোকাস করে তৈরি করা হয় বিভিন্ন স্টাইল এর মাধ্যমে সেটা তৈরি করা হয় এবং যারা ডিজাইনার তাদের লক্ষ্যটা থাকে যে এই যে ইন্টারফেসটা ডিজাইন করবে সেই ইন্টারফেসটা ডিজাইন করার মাধ্যমে একটা ইউজার যেন সেটা ইজি ইউজ করতে পারে এবং সেটা যেন প্লেজারেবল হয় সো এইটাই হচ্ছে ইউআই ডিজাইন সো আমরা যেটা জানলাম যে ইউএক্স ডিজাইন কাজ করে কি ইউজার এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে আর ইউআই ডিজাইন কাজ করে ইউজার ইন্টারফেস নিয়ে অর্থাৎ আপনি যে এক্সপিরিয়েন্সটা ডিজাইন করছেন সেটা প্রকাশ প্রকাশের মাধ্যমটাই হচ্ছে ইউআই এখন আমরা জানব যে ইউএক্স ডিজাইন এবং ইউআই ডিজাইন কি সেম কারণ 
মোস্ট অফ দ্য টাইম যখন আমি শুরু করেছিলাম তখন এই বিষয়টা খুবই কমপ্লিকেটেড ছিল যে হয়তো বা ইউআই ডিজাইনই হচ্ছে ইউএক্স ডিজাইন বা ইউএক্স ডিজাইনই হচ্ছে ইউআই ডিজাইন আসলে বিষয়টা হচ্ছে সেম না সো দ্য দ্য অ্যান্সার ইজ নো ইউএক্স ডিজাইন এবং ইউআই ডিজাইন সেম না তাহলে হচ্ছে আমাদের এখন জানতে হবে যে ইউএক্স ডিজাইন কিভাবে কাজ করে ঠিক আছে সো আমাদের এই জিনিসটা জানতে গেলে প্রথমে যে বিষয়টা আবারও আমি হচ্ছে মেনশন করতে চাইব সেটা হচ্ছে যে ইউএক্স ডিজাইন কি ইউএক্স ডিজাইন কিন্তু একটা প্রসেস তো সেখানে এটার অ্যান্সার যদি শর্টে দেয়া যায় তাহলে ইউএক্স ডিজাইন অল অ্যাবাউট হাউ থিংস ওয়ার্ক অর্থাৎ আপনি যে কোনো প্রোডাক্ট বা যাই কিছু ব্যবহার করেন না কেন সেটা কিভাবে কাজ করবে সেটার মেকানিজমটাই হচ্ছে ইউএক্স ডিজাইনের মাধ্যমেই হয় এবং ইউআই ডিজাইনটা কি হাউ থিংস লুক অর্থাৎ যে যেটা আমরা হচ্ছে ব্যবহার করব বা আপনার হচ্ছে আমাদের কাজে কাজে লাগাবো সেটা আসলে দেখতে কেমন হবে সেটা লুকটা কেমন হবে এটাই ডিফাইন করা হচ্ছে ইউ ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এখন হচ্ছে একটা বাড়ি দেখতে পাচ্ছেন এবং সাধারণত এটার এক্সাম্পল আমি এই জন্য দিব যে আপনি যদি হচ্ছে বাস্তব জগতের বিষয়গুলো যেটা অলরেডি হচ্ছে আমরা ফিজিক্যালি টাচ করতে পারি বা ইন্টারাক্ট করতে পারি এই ধরনের জিনিসের সাথে যদি হচ্ছে কোনো এক্সাম্পল না দেয়া যায় তাহলে হচ্ছে আপনার শিখতে অনেক বেশি অসুবিধা হওয়ার কথা কারণ ভার্চুয়ালি আমরা যে প্রোডাক্টগুলো যেহেতু আমরা হচ্ছে আমাদের কোর্সের বিষয়টাই ছিল ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এবং ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন করতে গেলে অনেক সময় হচ্ছে আমরা যদি রিলিভেন্ট এক্সপিরিয়েন্স যেটা আগেই বলা হচ্ছে যে রিলিভেন্ট বিষয়গুলো যদি আমাদের মাথায় না থাকে তাহলে কিন্তু আমরা ডিজাইন করতে পারবো না তো বাসা আমরা যখন চিন্তা করবেন যে আপনি যদি একটা বাড়ি করতে চান বা বা আপনার বাবা যদি একটা বাড়ি করতে চায় তাহলে প্রথমেই কি বাড়িটার লুকটা চলে আসে আপনি একটু চিন্তা করে দেখতে পারেন যে ডিজাইন করার আগে অর্থাৎ বাড়িটা যে তৈরি হওয়ার আগে আসলে কি করতে হয় তাই না সো এখন চলেন দেখে নেওয়া যাক বেসিক কিছু জিনিস যেটা আমার সাডেন মাথায় এসছে সেগুলোই হচ্ছে আমি লিস্ট আউট করে বোঝানোর চেষ্টা করব তো দেখুন যখন আপনি হচ্ছে একটা বাড়ি করবেন তখন কিন্তু সর্বপ্রথম আপনি কি করেন প্ল্যানিং করেন সেটার বাজেট নির্ধারণ করেন যে আমি এত টাকার মধ্যে করতে চাচ্ছি এবং সেটার লোকেশন আপনি নির্ধারণ করেন যে আপনি কোন লোকেশন আপনার বাসাটা করতে চাচ্ছেন দেন হচ্ছে কতটুকু জায়গার মধ্যে হচ্ছে সে বাসাটা হবে কত স্কোয়ার ফিটের মধ্যে বাসাটা হবে বা কত শতকের মধ্যে আপনার বাসাটা হবে সেটা আপনি নির্ধারণ করেন কতগুলো বেডরুম করবেন কতগুলো বাথরুম থাকবে ডাইনিং থাকবে কিচেন থাকবে সো এইগুলো কিন্তু হচ্ছে আগে থেকে ডিসাইড করতে হয় বা আপনি যখন একটা ইঞ্জিনিয়ারকে হায়ার করবেন তখন কিন্তু তাকে বিষয়গুলো বলে দিতে হয় যে আমার এতটুকু জায়গা আছে আমার বাজেট এত এবং এই জায়গার মধ্যে আমি এই এই জিনিসগুলো চাচ্ছি ওকে তো তখন কি হয় যে ইঞ্জিনিয়াররা সাধারণত কিন্তু দেখবেন হ্যান্ড স্কেচ করে একটা জায়গার মধ্যে কিন্তু সে ডিজাইনটা করে যে এখানে রুম হবে এই সাইডে বেডরুম হবে বেডরুম থেকে দেখা যাচ্ছে বাথরুমের দূরত্বটা এতটুকু হবে বা অ্যাটাচড বাথরুম থাকবে কিচেনটা হচ্ছে ডাইনিংয়ের পাশে থাকবে বেলকনি থাকবে এই ধরনের অনেক কিছু কিন্তু হচ্ছে সে হ্যান্ড স্কেচের মাধ্যমে কিন্তু ডিজাইন করে দেন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন কম্পিউটারাইজ যেসব সফটওয়্যার আছে সেসব সফটওয়্যারের মাধ্যমে কিন্তু সে সে জিনিসটা একটা রূপ দান করে সো কি স্ট্রাকচার করছে দেন আর কি বিল্ড করছে অর্থাৎ আপনার যে ডিজাইনটা ফাইনালাইজ করার আগে কিন্তু আপনাকে এই এই বিষয়গুলো হচ্ছে আপনাকে করে আসতে হয়েছে প্ল্যানিং করতে হয়েছে সেটার বাজেট নির্ধারণ করতে হয়েছে আপনার লোকেশন সিলেক্ট করতে হয়েছে কতটুকু জায়গার মধ্যে আপনি করবেন কয়টা বেডরুম বাথরুম ডাইনিং কিচেন এইগুলো হবে দেন গিয়ে এইগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু একজন আর্কিটেকচার কি করছে সে একটা স্ট্রাকচার রেডি করছে দেন একটা কম্পিউটার ব্যবহার করে বা কোনো সফটওয়্যার ব্যবহার করে সে কিন্তু দেখতে কেমন হবে সেটা তৈরি করছে তো এইগুলা বলার মানেটা কি সেটাই হচ্ছে আমরা এখন দেখব দেখুন এই যে প্ল্যানিংগুলো করা হয়েছে আপনার বাসাটা তৈরি করার আগে মানে ডিজাইনটা রেডি হওয়ার আগে সেটা কিন্তু হচ্ছে ইউএক্স আর যখন আপনি সেটাকে ফাইনাল রূপদান করছেন সেটা হচ্ছে ইউআই অর্থাৎ ইউজার ইন্টারফেস এখন আপনাদের কিছু কনফিউশন থেকে যেতে পারে তাহলে এটা হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স হলো কি করে যে আপনি যে এক্সাম্পলটা দিলেন তাহলে এটা এক্সপিরিয়েন্স হলো কি করে আচ্ছা দেখুন এক্সপিরিয়েন্স কেন না সেটার এক্সপ্লেনটা আগে দিই আপনি যখন প্ল্যান করছেন আপনার বাজেটটা আপনি সিলেক্ট করলেন যে লাইক টোয়েন্টি লাখের মধ্যে হচ্ছে আপনি একটা বাসা করবেন এবং লোকেশনটা নির্ধারণ করছেন কোথায় আপনার বিভিন্ন 
থাকতে পারে প্যাশন থাকতে পারে যে আপনি নদীর পাড়ে বাসা করবেন আপনার প্যাশন থাকতে পারে আপনি নিরিবিল একটা জায়গায় বাসা করবেন সো দেখুন আপনার এক্সপিরিয়েন্সটা ভালো করার জন্যই কিন্তু এই ডিসিশনগুলো আপনি মেক করছেন ডে বাই ডে যে আমি যদি নিরিবিলি থাকি তাহলে আশেপাশে কোনো সাউন্ড থাকবে না তারপর কি যদি নিরিবিলি থাকি তাহলে আপনি কি চিন্তা করছেন সেটার সিকিউরিটি ভালো হবে কি না বা সেখানকার সিকিউরিটি কেমন বা যে এলাকায় আপনি হচ্ছে বাসা করবেন সেই এলাকার পরিস্থিতি কেমন বা সেই এলাকার সিকিউরিটি কেমন এই সব কিছু কিন্তু আপনি আগে থেকে ডিফাইন করে নিচ্ছেন তাই না এটা কিন্তু আপনি আপনার যে এক্সপিরিয়েন্সটা পাবেন বাসা যখন বাসায় থাকা শুরু করবেন তখনকার যে এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি পাবেন সেটা কিন্তু আগে থেকে আপনি ডিফাইন করছেন নট লাইক আপনি বাসা করে ফেললেন তারপরে বাসায় উঠে গেলেন তারপরে হচ্ছে আপনি সেখানে অ্যাহ এটা ভালো লাগছে না বা ওটা ভালো লাগছে এটা করছেন এটা এটা কিন্তু আমরা কখনোই করি না সো এভরি ডে লাইফে কিন্তু আমরা হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন করে যায় এভরি ডে আপনি যদি আপনার ডেইলি লাইফের কথা চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন আপনার ফোনটা আপনার হাতের এই সাইডে রাখলে ভালো হয় বা এই সাইডে রাখলে ভালো হয় বা আপনি একটা কফি খাচ্ছেন কফির মগটা এই সাইডে রাখলে আমি ইজিলি হচ্ছে পিক করতে পারবো বা পারবো না বা ডাস্টবিনের কথা যদি বলেন বা ডাস্টে যাই হোক বাকেট সরি ময়লা ফেলা যে বাকেটটা আছে সেই বাকেটটার কথা যদি চিন্তা করেন আপনি রুমের কোন জায়গায় রাখবেন তাহলে হচ্ছে ইজিলি আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন যে কোনো ময়লা আপনি সেখানে ফেলতে পারবেন সো এভরি ডে কিন্তু আমরা হচ্ছে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু ডিজাইন করি সো আপনি যখন ইউজার এক্সপিরিয়েন্স ডিজাইন এবং ইউজার ইন্টারফেস ডিজাইন এই কেরিয়ারে আসবেন তখন কিন্তু আপনাকে কি করতে হবে নিজের জন্য না অন্যের জন্য এই এক্সপিরিয়েন্সটা ডিজাইন করতে হবে যেন সে সেই প্রোডাক্টটা ইজিলি ব্যবহার করতে পারে এবং সেই প্রোডাক্টটা ব্যবহার করে যেন তার লক্ষ্যটা পূরণ হয় এবং উইদাউট এনি কোশ্চেন ঠিক আছে তো এখানে তাহলে আমরা কি বুঝলাম যে এই যে রিসার্চের পার্টটা সেটা সম্পূর্ণ থাকে হচ্ছে ইউএক্সের মধ্যে এবং সেটা দেখতে কেমন হবে রং বলেন শেপ বলেন বা আকার বলেন কতটুকু কি হবে সেটা ডিফেন্ড করা হয় ইউ এর মাধ্যমে তাহলে এইবার হচ্ছে জানার বিষয় যে ইউএক্স এবং ইউআই কিভাবে একসাথে কাজ করে তাই না তো যেহেতু আমরা হচ্ছে আমাদের টাইটেলে ইউএক্স এবং ইউআই ডিজাইনার এই জিনিসটা দেখবেন যে মোস্ট অফ দ্য টাইম হচ্ছে আমরা ব্যবহার করে থাকি অন্যদিকে যারা গ্রাফিক ডিজাইনার তারা কিন্তু হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনার এইভাবে টাইটেলটা ব্যবহার করে থাকে তাহলে এই যে ইউএক্স এবং ইউআই কিভাবে একসাথে কাজ করে যখন আপনি আপনার টাইটেলের জন্য আর কি এই যে বিষয়টা আপনি অ্যাড করবেন সেটা আসলে কিভাবে কাজ করে সেটা জানার বিষয় তো দেখুন আমি হচ্ছে এখানে তিনটা বেসিক বিষয় রেখেছি যেটা আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে এরকম আরও অনেক ফ্রেমওয়ার্ক আছে যেগুলো হচ্ছে খুবই কমপ্লিকেটেড মনে হইতে পারে যার কারণে ইজিলি হচ্ছে আমি একটা বিষয় রাখার চেষ্টা করেছি যা যেন হচ্ছে আপনি স্টার্টিংয়ে একটা বেসিক আইডিয়া পেতে পারেন সো দেখুন এখানে হচ্ছে লেফট সাইডে যে ইয়োলো পার্টটা আছে সেখানে কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বিজনেস মাঝখানে আছে কি ইউএক্স এবং রাইট সাইডে পার্পলে দেখতে পাচ্ছেন ইউজার্স সো মাঝখানে কিন্তু ইউএক্স এর নিচে কিন্তু ছোট্ট একটা জায়গাতে হচ্ছে কিন্তু ইউআই রেখেছি এবং কেন রেখেছি সেটা দেখেন যেহেতু হচ্ছে আমরা ডিজিটাল প্রোডাক্ট ডিজাইন করব রাইট সেটা অ্যাপ হইতে পারে ওয়েব হইতে পারে ওয়েব অ্যাপ হইতে পারে এই ধরনের জিনিসই কিন্তু আমরা সাধারণত ডিজাইন করব তো এখন আপনার কখন একটা ওয়েবসাইটের প্রয়োজন অবশ্যই আপনার বিজনেসের জন্য প্রয়োজন হয়তো বা আপনার বিজনেসের কোনো প্রোডাক্ট আছে লাইক আপনি যদি এখন কোনো ই কমার্স প্ল্যাটফর্ম রেডি করতে চান লাইক দারাজের কথা যদি চিন্তা করেন তাহলে দেখবেন যে দারা যে কী পাওয়া যায় অবশ্যই প্রোডাক্ট পাওয়া যায় রাইট এবং তারা তো হচ্ছে তাদের প্রফিটের জন্যই ওয়েবসাইটটা করছে তারা যদি ওয়েবসাইট এবং মোবাইল অ্যাপ না করতো তাহলে তারা কি বিজনেস করতে পারতো কিনা আসলে কিন্তু করতে পারতো না সো যার কারণে হচ্ছে এই যে বিজনেসটা এই বিজনেসের যে নিড কারণ আমি এই বিজনেসটা করতে চাচ্ছি আমি এত টাকা ইনভেস্ট করতে চাচ্ছি আমার এই ইনভেস্টের মাধ্যমে এত টাকা প্রফিট আমি আনতে চাচ্ছি এত ইউজার আমি জেনারেট করতে চাচ্ছি আমার বিজনেসের বা আমার প্রোডাক্ট তারা ব্যবহার করবে এটা কিন্তু বিজনেস চাই সো বিজনেস কিন্তু প্রফিটের কথা চিন্তা করবে অন্যদিকে ইউজার কি চিন্তা করবে যে আমি যে প্রোডাক্টটা ব্যবহার করব সেই প্রোডাক্টটা কতটুকু ভালো হবে সেই প্রোডাক্ট প্রোডাক্টটা কতদিন মানে কি বলে ওটা সেটাকে স্টে করবে বা হচ্ছে টেকসই হবে কতদিনের জন্য এই বিষয়গুলো কিন্তু হচ্ছে ইউজাররা কি করে চিন্তা করে যে কোনো প্রোডাক্ট পারচেস করার আগে যেমন দেখবেন আমরা যখন ই কমার্স ওয়েবসাইটে যাই তাহলে কিন্তু আমরা দেখি কি কত স্টার আছে সে প্রোডাক্টটার রিভিউ আমরা চেক করি কেন চেক করি কারণ আমরা প্রোডাক্টটা কেনার পরে আমাদের এক্সপিরিয়েন্স যেন খারাপ না হয় সেই জন্য কিন্তু আমরা প্রোডাক্টের রিভিউগুলো চেক করি অন্যদিকে বিজনেস কি চাচ্ছে প্রোডাক্টটা পুস করে আপনার
তাহলে হচ্ছে কি এই ইউএক্স যেটা করছে যে বিজনেস নিড এবং ইউজার নিড এই দুইটাকে রিসার্চ করে অর্থাৎ বিজনেসের জন্য কি প্রয়োজন এবং ইউজাররা কি চায় এই দুইটা জিনিস তারা রিসার্চ করে একটা সলিউশনে আসে কি সলিউশন ডিজাইন সলিউশন সেই ডিজাইন সলিউশনটা কি ইউআই অর্থাৎ ইউজার ইন্টারফেস তাহলে আমরা এক কথায় এতটুকু হচ্ছে জানতে পারি যে ইউএক্স কিভাবে কাজ করে ইউএক্স বিজনেস নিড নিয়ে কাজ করে এবং ইউজারের নিড নিয়ে কাজ করে এদিকে বিজনেসের প্রবলেম কি হইতে পারে বা কি কি প্রবলেম আসতে পারে সেই সব সমস্ত বিষয় নিয়ে রিসার্চ করে এবং ইউজারদের পেইন পয়েন্ট অর্থাৎ ইউজাররা কোন বিষয়টা হচ্ছে ফ্রাস্ট্রেটেড ইউজারদের কোন বিষয়টা হলে ইউজাররা বেশি স্যাটিসফাইড হবে প্রোডাক্টটা ব্যবহার করে অর্থাৎ ইউজারের এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কাজ করছে সো বোথ এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে কিন্তু ইউএক্স ডিজাইন কাজ করে এবং তার ফাউন ফাইনাল আউটকামটা কি আসে ইউজার ইন্টারফেস সো আই থিঙ্ক আমি আমার বেস্ট ট্রাই করেছি হচ্ছে ইউএক্স ইউএক্স এবং ইউআই ডিজাইনটাকে হচ্ছে এক্সপ্লেন করার যদি কোনো কোশ্চেন থাকে তাহলে অবশ্যই ডিসকোর্ট সার্ভারে জয়েন করতে পারেন যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আর যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে ডোন্ট ফরগেট টু লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব কমেন্ট অ্যান্ড অবশ্যই শেয়ার করবেন আর একটা কথা বলে দিতে চাই যে ইউএক্সকে আপনি ম্যাচ মেকার হিসেবে ধরে নিতে পারেন বাংলায় বললে ঘটক अर्थात बीजनेस एवं यूजार विवाह बंधने आबद्ध कर दे हे इक्स ओके सरिमनिटा होर मध्यमे सो आई थिंक हमारे बेस्टा देर चेषा कर आशा करी अपन सब भलो लेगे और नेक्स्ट भिडियोते आलोचना करब प्रसिपाल अब भिजुअल डिजाइन सो तत पर्त सब भलो थकबें सुंदर थकबें सुस्थान और डोट फरगेट टू सबसक्राइब और अलरेडी सबसक्राइब कर असंख्य असंख्य धन्यवाद आल्ला हाफिज़